Olá, amigo do Jornal Nosso Informativo, agora no município de Conchas. Nós que já estivemos ali na Castelo Branco, estivemos é, no município de Cesar Olange, estivemos aí com imagens de vários pontos aqui da nossa região, lembrando que esses bloqueios estão acontecendo ali na Castelo Branco também, nas proximidades de Pardinho, em Botucatu, Avaré, na região ali de Barra Bonita, também é, do outro lado nós temos ali em Tietê, temos em Porto Feliz, em Boituva, Piracicaba, Saltinho, e aqui no município de Conchas, os caminhoneiros, os amigos, a sociedade civil, né, é, se mobilizando também nessa manifestação pacífica onde aqui na altura do KM 192, acho que é isso, KM 192, 196, KM 196 aqui da Marechal Rondon, é, no primeiro acesso de conchas vindo ou saindo sentido Botucatu, nós estamos com um grupo aqui de pessoas sem lideranças políticas, é, são cidadãos que estão aí em defesa da cidadania e em defesa da livre manifestação. Então, dentro dos amigos aqui, nós temos o Miguelzinho, ele que, juntamente com todos aqueles que vivem é, o dia a dia, é, não só do município, mas também sofre com o que ocorre no cenário nacional. É, as decisões do cenário nacional afetam também os pequenos municípios. E o Miguelzinho está aqui com a gente, gostaríamos que ele falasse é, essa manifestação. Os amigos se reuniram aqui. Por que, Miguelzinho? A gente se reuniu naturalmente, né, o pessoal, os amigos, o grupo, né, é, devido ao que vem ao cenário, né, que vem acontecendo com indignação com quem pode vir assumir, né, é, o próximo pleito aí. Estamos aguardando, né, ver as manifestações maiores, né, por a gente ter um município um pouco menor, mas os amigos, os caminhoneiros, tantos outros cidadãos que estão aqui para ajudar nós, estamos observando, tem o pessoal que está trazendo doações, né, estão né, tá sendo pacíficos, né, tanto tá passando carro, motos, né, ambulância, nitrogênio, pão Nesp. Então, assim, é bem pacífico, porque não é o pleito nosso, né? A gente, eu falei para os amigos, a gente tá até chateado com o que tá acontecendo, porque não é normal, a gente se sente atrapalhando, né? O que a gente tá fazendo, mas não é atrapalhando. O Brasil tem que vir para a rua, tem que, é um direito. E vamos aguardar agora, né? O, amanhã como vai ser, a polícia rodoviária tá dando um apoio. Tá bem pacífico, bem tranquilo. Vamos aguardar agora, né, o decorrer da... Lembrando que a gente lembra que tudo isso tem ocorrido devido aí é, essa suspeita de fraude nas eleições. Então, o resultado das eleições, elas vêm sendo questionadas e principalmente a ação aí do TSE. O TSE é, é, está sempre tendo gerência sobre é, as determinações da classe política, é, entrando nos meios do legislativo, do executivo, houve até já comentários da imprensa que o presidente do TSE e até mesmo o presidente do Tribunal Eleitoral, é, ele estaria mandando mais, estaria dando mais ordens do que o próprio presidente da República. Durante esses últimos anos aí, nós vimos aí uma ação é, de conflito entre é, o judiciário, o executivo e o legislativo. Então, cada um tem que ficar na sua área. O legislativo tem que legislar, tem que cuidar das leis e o executivo executar o orçamento e o judiciário quando for acionado, quando for provocado, sim. Aí eles se manifestam. Então a gente percebeu que a classe política viveu aí esse conflito junto ao TSE. E devido a isso, a essa inconsistência é, dentre os poderes, nós estamos vendo aí o povo insatisfeito. Hoje o país está dividido, nós temos aí é, 50% situação, 50% oposição, pelos números que foram apresentados aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas não é o que a gente vê nas ruas, não é o que a gente percebe das mobilizações e das manifestações públicas. Então, aqui na cidade de Conchas, a população, os motoristas profissionais também se reunindo, também é, manifestando aí a sua insatisfação com o cenário do judiciário, principalmente, e o cenário político que se desenha, sendo contra aí todas essas ações de possibilidade é, do governo do PT retornar aí ao comando do Brasil. Então estaremos acompanhando a manifestação aqui do pessoal, vamos acompanhar dentro de mais alguns instantes também, estará iniciando ali manifestação 
em Pereiras, então o pessoal ali sendo convidado para participar dessa manifestação e nós do jornal, nosso informativo, acompanhando é, e levando a informação até você, você que está acompanhando. Então temos aqui, temos motoristas aqui, tem o Everton que também é, vive na estrada e vê aí, é, é justa essa reivindicação e a participação dos motoristas? Nada que mais justo, né? Porque nós motoristas depende do nosso Brasil, o Brasil inteiro depende de nós motoristas, porque a gente esbardeia os alimentos para o mercado, remédio para a saúde, para todos os lugares, tudo precisa de nós. Então, nós não queremos o PT no poder, a gente quer nosso presidente mesmo, e assim vamos continuar vivendo. Né? Vai estar aqui, chama todo mundo de concha que puder estar vindo aqui ajudar a gente, vamos todo mundo se unir, unir forças para o nosso Brasil. Então lembrando que como vocês puderam ver aí nas imagens, é, nós temos carros da saúde que tá, tem trânsito liberado, nós tivemos agora ônibus tendo trânsito liberado, o pessoal que informou a gente que há alguns instantes atrás aí nós tivemos, é, aqui está uma carga de oxigênio que se dirigia à Unesp, foi liberada, então a movimentação e a manifestação pacífica aguardando a sua participação. Frajola, de Conchas, o KM 196 da Marachal Rondon, para o Jornal Nosso Informativo. <música>